Ich schicke ja keine Fragen. <lacht> Nie. Uns unscripted. Und ich freue mich sehr, liebe Andrea, dass sich unsere Wege hier kreuzen. An, einem, an einer Kreuzung, kann man ja schon sagen, hier ist der Flughafen Frankfurt, ja. äh, wo wir uns treffen. Äh, du kommst gerade aus München, bist auf dem zur Weiterreise nach Amsterdam, wenn ich das richtig weiß. Ja, genau. Hast schon wieder deine Nationalfarben <lacht> angelegt. Na, oh Gott, Auf, äh, Ich bin ein bisschen farbenblind, aber <lacht> geht mal in die Richtung der, der besonderen ich bin heute, Farbgebung. Heute ausnahmsweise meine Farbe. Okay. Das ist, nee, es ist, ist, ist mein Markenzeichen eigentlich. Dein Markenzeichen. <lacht> ja. Ich habe doch gedacht, ja, ja. Ich hab, das, ein ehemaliger doch. Kollege hat mir zu mir gesagt, wenn du drei, wenn du öfter als drei Tage in Schwarz in die Arbeit kommst, dann weiß ich, ich muss mir wirklich Gedanken machen. Um okay, weil dann heißt das Abschied. <lacht> ja. <lacht> okay, na gut, dass man das weiß. Also heißt, ich bin äh, gut drauf heute. Ja, bin ich in Schwarz. aber auch mit dieser Drei-Tage-Regelung ist wichtig, dass man das bei Choice weiß. Hm? Ja. ja. Weil Sag ich den, gebe ich den da, da deine Stimmung. Muss man dich gar nicht fragen. Ja, wobei jetzt mit dem Homeoffice und so, ne, ist es ja nicht das nicht so die nächste Frage ist einfach trackbar. Wie, ja, richtig, ja. richtig, richtig. Ja. Wie meinst du trackbar? Naja, man sieht dann ja nicht, ob ich drei Tage hintereinander schwarz trage. Ähm, wenn ich dann Wie kriegst du drei Tage lang keine Anrufe, oder? Ja, Anrufe aber, natürlich, <lacht> aber wenn ich im Homeoffice sitze. Aber nicht immer mit, mit Bild. Und, Stimmt, hast du recht. und dann ist auch die Frage, ob man sich im Homeoffice immer schick macht. Ja, doch. Muss doch. man sich ja irgendwie auch für sich selber, ja. oder? Ja, 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 ja. Gammelt ja. mal so vor sich hin. Deswegen habe ich ja noch ein separates <lacht> Büro in Stuttgart, äh, wo ja. ich dann auch wirklich über die Straße muss. Mhm. Ja. Super. Ja, und ich bin auf dem Weg äh, so irgendwie nach Zürich und morgen in Bern. Und äh, wir haben ja uns schon lange im Auge äh, gegenseitig. Und ich freue mich einfach, dass wir es jetzt hier und heute mal geschafft haben in Frankfurt. Ja. Passt ja ganz gut. Denn ich glaube, du bist ja in deiner äh, Berufung der du ja, glaube ich, jetzt auch schon fast anderthalb Jahre nachgehst, bei Choice Hotels doch auch ein bisschen unterwegs, ne? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, jetzt habe ähm, ich wieder so lange ge <lacht> geschwätzt. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Wir schreiben ja wirklich schon seit vier Monaten oder so, ne? Ähm, ja, doch, ich bin tatsächlich viel unterwegs. Ich bin ja auch nach Amsterdam gezogen, wo unser Head Office ist. Und ähm, ich würde gerne da mal mehr Zeit verbringen, ne? Weil es ist so eine schöne Stadt, aber ich bin da eigentlich gar nicht so mhm. oft. Ähm, Ach, du bist fürs für Choice dann nach Amsterdam gezogen. Ja, also ursprünglich ähm, hatte ich zwar gesagt, ich bleibe in München, weil ich kann nicht ohne Berge leben. Ja. Ich bin ein Bergkind, ähm, aber dann war ich da und wollte ich mir weg. Okay, naja, so Berge ist jetzt, es ja nicht in Amsterdam. Und dann genau. dachte ich mir, die Berge laufen nicht davon, die sind in fünf Jahren auch noch da. Ne? Da fällt mir ein, viele Parallelen, also heute trifft sich wirklich alles. Heute <lacht> Abend treffe ich einen Amsterdamer Hotelier zum Abendessen in Zürich. Das heißt, der fliegt heute auch von Amsterdam nach Zürich. Michael Reiner von den Bankhotels BUNK. Der war früher COO von Citizen M. Okay, ja, die kennt äh, Freut sich jetzt schon heute Abend im Citizen M in Zürich einzuchecken. Sehr cool. Und dann äh, gut schweizerisch mit mir zu abends essen. So, so viel dazu. Ähm, das haben wir schon mal festgehalten. Choice hat ein Büro in Amsterdam. Und das bezieht sich wiederum auf welche Regionen? Genau, also unser, unsere Choice-Region ähm, ist EMEA, also Europe, Middle East and Africa. Aber unsere Fokus-Regionen, unsere also Core-Markets sind wirklich Deutschland, Österreich, also das Dachraum, mhm. äh, Frankreich und UK. Und okay, ja. Dachraum, Frankreich und UK. Ist da so eine Besonderheit dabei? Naja, Spanien. Spanien, also wir schauen sich natürlich auch alles an, ne? aber man okay. muss sich ja auf irgendwas fokussieren und das ist tatsächlich in meiner Region. Äh, meine Region ist Central and Eastern Europe mhm. äh, mit einem Fokus wirklich auf die Dachregion, aber wir haben auch, wir schauen uns Projekte an in der Türkei, in Griechenland, in, äh, in Tschechien mit unserem Partner CPI, okay. äh, mit dem wir 14 Hotels bereits haben in, in, in Tschechien. Äh, also wir sind da äh, recht offen, aber man muss natürlich auch nicht. Ja, man muss seine, ne? Schlüssel, seine Schlüsselmärkte <lacht> haben. Ja. Und dann fällt mir gerade noch ein dass du ja dann jetzt ein bisschen davor bei, bei Lime Home warst mhm. und ich am Dienstag, als ich mit dem Zug nach, nach München gefahren bin, dann im Bistro zusammen mit dem César saß. Äh, äh, genau, haben wir, also, dachte ich mir, das fällt kommt. mir doch. Es, es hätte <lacht> irgendwie alles ein bisschen einfacher sein können. Sprich, wir waren am Dienstag auch noch beide in München. Ja, stimmt. Äh, mit unserem Treffen. Aber gut, legen wir los. Kommunikation ist key, ne? Kommunikation <lacht> ist key. Und vielleicht sollten wir manchmal ein bisschen weniger schreiben und ja. einfach telefonieren, stimmt. miteinander sprechen. So, äh, Choice. Büro in Amsterdam, aber eigentlich äh, amerikanische Wurzeln. Ne? Oder sehr amerikanisch, würde ich mal sagen. 
Ja, sehr amerikanisch. Ja. Also war in der Vergangenheit, hatte natürlich immer einen extrem amerikanischen Fokus und man, es passiert ja häufig, heute häufig noch, dass, dass Leute sagen, ich kenne Joyce Hotels eigentlich gar nicht, mhm. obwohl es die drittgrößte Hotelgesellschaft der Welt ist. Okay. Das muss man sich natürlich <lacht> erst mehr auf der Zunge zergehen lassen, ähm, nach, nach Marriott und Windham. Mhm. Und ähm, der Grund ist halt, dass die eben in der Vergangenheit immer sehr, sehr US-centric waren. Also wir haben insgesamt über 7.500 Hotels, ähm, davon knapp 6.500 in, in Amerika ja. ähm, und, und deswegen war irgendwie Europa oder auch APEC, die anderen Regionen, nie so der Fokus. Ähm, aber das hat sich tatsächlich seit Corona so ein bisschen gewandelt, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, zum einen stoßt man natürlich irgendwann in Amerika auch so an seine Wachstumsgrenze. Mhm. Ne? Ähm, also wenn jedes zehnte Hotel in Amerika ein Choice Hotel ist, wird es irgendwann schwierig weiter zu expandieren, weil ich kann natürlich nicht ja, jedes Hotel ja, 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 ja. Ähm, zu einem Choice Hotel machen. Ähm, was da, da drüben natürlich noch möglich ist, ist über, über ähm, M&As, über mhm. Mergers and Acquisitions zu wachsen, ähm, wie zum Beispiel den, den äh, Radisson Deal. Also mhm. wir haben ja ähm, vor kurzem die, die Radisson ähm, Hotel Group Americas ähm, aufgekauft, wobei so kurz ist es gar nicht mehr, war schon im Sommer. <lacht> genau, also das, die Möglichkeiten haben die dort natürlich noch zu wachsen, ähm, aber in, äh, in Europa, ähm, jetzt habe ich mich schon vorne verloren. <lacht> ist, ist der Markt jetzt ganz anders in Europa oder ist der auch so gut? Na, in, in, in Europa gut, kommt halt gut schon. in Europa kommt halt Franchising einfach einfach immer mehr. Also mhm. wenn man sich die, diese HVS-Studie anschaut, habe ich jetzt kürzlich, kürzlich wieder gesehen. Ähm, Accor Hilton haben in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren ähm, ihren Franchise-Anteil im Portfolio von 30 auf 60 mhm. von also Hilton glaube ich von 30 auf 60 Prozent, ähm, Accor von an die 40 auf, auf 55 Prozent oder so erhöht. Also ähm, Franchising ist, ist allgemein äh, am Wachsen und Choice war ja immer schon eine reine, reine Also zur allgemeinen Verständlichkeit, Arcor würde dann umso mehr eben Hotels nicht mehr selbst betreiben, sondern eben nur noch die Marke abgeben genau, an genau, einen Betreiber. Ja. Genau. Die asset Life strategie Richtig. Ja, ja, ich meine, wir sind ja, behandeln ja im Hotel-Podcast alle Themen. Äh, ging schon viele Hotels, kleine, große, die ganz schönen, Familien geführt oder auch nicht. Ja. Um, und jetzt ein bisschen, sag ich mal, sind wir auch eine, dringen wir da eine neue Materie vor. Uh, deswegen freue ich mich auch so sehr auf den Podcast. Um, denn da geht es jetzt auch stark so ein bisschen in den, ja, einfach in den Immobilien-Real Estate-Markt rein. Ja. Und uh, man hat mir gesagt, dass du ja so in dieser Branche auch eine recht angesehene Nachwuchs- Kraft oder Persönlichkeit bist, ja. ja ich, glaube, ich bin eh schon rot genug, mhm. oder? weil ich noch ja, 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 ja. ich schon bin. Deswegen haben wir die Kamera auf dich gerichtet. Ja. Ähm, ja. Wir wollen ja die Menschen kennenlernen. Ne? Also es, wir wollen Marken kennenlernen und äh, verstehen, wie das alles so ein bisschen miteinander zusammenhängt. Ja, stimmt. Äh, also aber natürlich auch die Andrea jetzt hier nochmal persönlich kennenlernen. Kam tatsächlich ähm, und dieser... Seit wann darfst du dich so nennen? Dieser Matt Award kam tatsächlich auch so ein bisschen über Leimpom damals. Weil ähm, Josef zu mir kam und gesagt hat, ähm, ich finde, du solltest dich da bewerben. Ähm, ich wäre selbst nie auf die Idee gekommen, mich okay. für die 30 Under 30 ja, in Real ja, Estate ja, ja. Äh, zu bewerben. Ne? Ähm, aber genau, dann habe ich das gemacht, nachdem er die Idee hatte und ja, ja. habe hab den Matt Award bekommen. Super. <lacht> äh, Josef, eben der Gründer von Lime Home. Genau. Ähm, der das heute mit dem Cesar zusammen macht. Und ich äh, glaube, Podcast Episode 47 war ich ja selbst bei Lime Home in München. Ja, ähm, das war wahrscheinlich dann in den Kickern, neuen. Ne? Äh, ja, das war so ein bisschen fürs Coverbild gestellt. So. Den Podcast haben wir natürlich an so ein, einer ähnlichen Umgebung aufgenommen wie hier am Tisch. Da waren noch so die Luftballons, da musst, äh, musst du erstmal freiräumen, da erinnere ich mich, weil da waren noch so die großen irgendwie Kartons mit Luftballons, weil sie davor die, die Fete sind. gefeiert hat. Nee, nee. War kurz nach der Fete, nachdem da die Kohle, äh, neue, neue Kohle reinfloss. <lacht> und, äh, du warst aber zu spät zum Podcast dann, hättest du vorher kommen müssen. Ja, genau. Bier war noch übrig, äh, aber äh, das fehlt jetzt hier heute, aber ist ja, ja. auch noch früh am Tag. Okay. Ähm, aber genau, so, so war das jetzt, um das mal zeitlich einzuordnen. Hast du da viel gelernt bei Limeho? Oder war das nochmal so ein Sprung für dich? Irgendwie? Auf, auf jeden Fall. Also, also ich, ich spüre das so raus, ja. <lacht> Wie nee, Begeisterung ist da, dafür nee, da? Nee, nee, auf jeden Fall. Also als Weil die erste damals, Position war es ja nicht. Genau, als ich damals angefangen habe bei, ähm, bei Lime Home, kannte Lime Home ja noch niemand. Mhm. Ne? Ähm, also ich weiß, ich war damals ähm, bei der Art Invest ähm, als Praktikantin, wollte damals eigentlich auch ähm, dort anfangen nach dem, ähm, nach dem Studium und äh, wurde angeschrieben von dem damaligen ähm, Head of Bistev. 
äh, Business Development ähm, und meine Kollegen meinten, da ist Lime Home, wer ist das denn? Ne? Mhm. <lacht> Kann sie kein Mensch. Ähm, und ich fand es aber, ich fand das Team cool und ich fand es ist einfach eine Challenge, ne? so ein ja, Startup, ja, ähm, ja, ja. das keiner kennt, irgendwie von Null aufzubauen. Ähm, und, und das war spannend. Man muss halt echt sagen, dass, dass du einfach wahnsinnig viel Verantwortung bekommen hast mhm. von Tag 1. Also selbst als ich damals nur als Werkstudentin anfangs ähm, dort war, ähm, bin ich mit unserem Head of Business Development nach Berlin gefahren, hatte da ein paar Kontakte, die uns ähm, eingeladen hatten zur, zur Signa und, und, und zu anderen großen ja. Unternehmen. Und der meinte dann, naja, es waren deine Kontakte, also du pitchst das jetzt mal, ne? Okay. <lacht> als Werkstudentin vom und Vorstand. Und Standort in Berlin oder Vorstand. generell einfach, weil, weil Berlin war eben da echt, das, die, die, die Verantwortlichen saßen. In, saßen. In, die saßen in Berlin. Ähm, ich weiß nicht mehr, um welche Projekte es ging, okay. aber dann pitchst du doch mal als Werkstudent vom ja, Vorstand ja, ja. von einem Immobilienunternehmen. Okay. Ne? Ähm, Komm, wechseln seine Aufgaben, ne? Genau, und das ist natürlich ähm, cool, deswegen bin ich dann auch damals da geblieben cool. ähm, und, und habe es auch nicht bereut. Es war eine super coole Zeit. Ja. Damals die netten Bayern, jetzt bist du bei den Amis. Ja. Äh, Gibt es da kulturell einen großen Unterschied, den man direkt so spürt, oder? Kann ich dir jetzt so nicht sagen, weil wir oder haben ja keinen Oder wer umgibt Ami. dich denn so in, in, in Amsterdam, wenn du dann mal im Büro bist? Genau das ist das mal die Thema, Frage. Ne? Wir, ja? Haben ja, wir haben ja unser komplettes eigenes Unternehmen. Ne? Wir ja. sind ja relativ wenig von, von äh, Amerika abhängig. Habe ich auch äh, gesehen, ja auch, weil auch auf LinkedIn und so habt ihr immer äh, EMEA dahinter genau, stehen. Also genau. Und es ist ja auch gewollt. Wir wollen ja hier auch unsere eigenen Entscheidungen treffen können. und unsere, Wir haben ja auch unsere Marken ähm, neu positioniert. Ne? Und, das, ähm, und, und die sind auch unabhängig von den, mhm. von den Marken, relativ unabhängig von den Marken in Amerika. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich keinen amerikanischen Flair, sage ich mm, mal. Okay. Aber trotzdem recht international. Also ich bin, glaube ich, die, nee, nicht mehr die einzige Deutsche, aber mm -hmm. ich war anfangs die einzige Deutsche. Wir haben viele Briten, ein ähm, paar Holländer, gar nicht mehr so viele. Ja. <lacht> ähm, Franzosen, alles ganz durchgemischt. Okay. Ja. Bevor aber, wir es vergessen, weil wir jetzt sind ja gerade, wir haben uns ein bisschen an dem Nachwuchskraft-Titel <lacht> da hängen geblieben. Dieses Matt, Net, MAT, wie, mhm. wie sagst du? Most, Matt. Matt, 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 Talents. Matt, 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 Talents. Okay, hat aber jetzt nicht gezielt was mit äh, Immobilien zu tun, sondern. Doch, tatsächlich doch. Immobilien. Also gar kein Hotelfokus. Okay. Ähm, ich bin, war damals die einzige, ähm, nee, noch mit einer, <lacht> mit einer Branchenkollegin von Adina, äh, die irgendwie sowas mit Hotellerie zu ja. tun hat. Der Fokus liegt schon tatsächlich auf, ähm, auf wirklich Real Estate. Also wir haben, ähm, sind da auch in Think Tanks mit dem Bauministerium und allen möglichen Themen. Also das ist, der Hotelfokus ist da eigentlich weniger okay. gegeben. Ähm, aber dann auch Appell an, an äh, alle Hotel, Hotel Real Estate ähm, Nachwuchskräfte da draußen, ähm, die Mets freuen sich sicherlich auch immer ein bisschen über mehr ähm, aus der Richtung. Ne? Weil okay. der Fokus natürlich schon immer sehr viel auf, auf klassischem Residential Office und so weiter mhm. liegt in, in diesem Met netzwerk Aber du selbst hast ja auch schon mal wirklich im Hotel gearbeitet, ne? Ja, ja. verschiedensten im Bayerischen Hof in München. Mhm. Um, aber im One and Only Ritira auf den Malediven, so hatten wir okay. Gäste, es wurde ja schon mehrmals zum, ähm, zum äh, besten Resort der Welt ausgezeichnet, okay. da hatten wir Gäste wie Abramovic, Beckhams, Beckhams waren zwei Wochen da ja, über, ja, ja. über ähm, Weihnachten, ähm, also eher Luxushotellerie, aber okay. war sehr spannend. Cool. Und wann war da der Moment gekommen, wo du gesagt hast, hey, dieses Thema Real Estate ist eigentlich auch ganz spannend oder? Die das Kombination ist, beide? Das ist tatsächlich ganz spannend. Was war da der Auslöser? Ich, ähm, ich habe dann, also ich war erst in der operativen Hotellerie, ähm, habe dann drei Praktika im, im in der Hotelberatung gemacht, äh, bei okay. Christy, äh, also erst bei Treugas, bei Christy und, und EY. Ähm, und tatsächlich, der Knackpunkt war aber bei Christy und Co. damals, meine damalige Chefin, die Kai Strobel, ähm, die ja auch ein bunter Hund ist in der Branche, ja. ähm, die äh, mir damals empfohlen hat, naja, wenn du in der Hotelberatung oder so in der, im, dem Bereich bleiben willst, dann macht es Sinn, Immobilienwirtschaft im Master zu studieren. Okay. Und damals dachte ich mir ehrlicherweise, also Immobilienwirtschaft klingt schon sehr trocken. Ja. Ähm, hat mich eigentlich nicht interessiert, aber ich dachte mir, okay, mache ich als Mittel zum Zweck. Und da muss ich sagen, als ich dann an der IRIS war, war ich echt ein Riesenfan von dem Aha. Studium. Also ich hab, äh, hätte mir danach auch vorstellen können, theoretisch was anderes als Hotel zu machen. Mhm. Ähm, also ähm, habe ich alles der Kai zu verdanken. Mhm. <lacht> so ein bisschen. Nee, nee, aber hört, sich, hört, sich, hört sich spannend an und äh, kann ja. mir gut vorstellen. Ähm, zurück zu Choice. Mhm. Knappes, knappe anderthalb Jahre bist du jetzt da. Ähm, was war da mit, mit welcher Aufgabe ist man da nicht rangetreten damals? Ja, ähm, Und ja, wie hast also. Du Choice in EMEA vorgefunden, sage ich mal. Genau, also so ein bisschen zum Hintergrund ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, dass das Choice gerade wirklich so eine komplette Unternehmenstransformation durchläuft. Ne? Ähm, also wir haben nach Corona wirklich angefangen, ähm, 
Choice gibt es ja schon in, in Europa seit 50 Jahren, ähm, aber es war eben nie der Fokus und, und ähm, man hat jetzt dadurch, dass man eben wirklich... Ich habe mich auch wirklich angestrengt, hat. weil ich bin so ein bisschen die Marken durchgegangen mhm. und alles. Aber es ist nicht hängen geblieben jetzt nicht bislang. Geblieben. Genau. Ich bin noch keine noch. 50 Jahre hier auf dem Planeten, <lacht> aber auch schon ein paar. Nee, die wirst du jetzt in Zukunft öfter hören. Kann ich ja, da gehe ich von aus. <lacht> genau, aber wo waren wir? Aber lass es mal ein bisschen herleiten. 50 Jahre schon in Emea. Äh, genau. Aber die Firma an sich wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen älter sein. Äh, ähm, Joyce selber ja. ist 100 Jahre alt. 100 Jahre, okay, toll. Genau, und... Ähm ja, und die, die, die Idee war eben wirklich nach Corona einfach wirklich den Fokus auf Europa zu legen. Wir haben angefangen mit einem, mit einem Marktresearch wirklich mal zu schauen, wie müssen die Marken eigentlich aussehen, um in Zukunft relevant zu sein für mhm. Gäste. Ne? Weil was in der Vergangenheit so ein bisschen versucht wurde, ist einfach die amerikanischen Marken zu nehmen, wie sie waren und damit in Europa zu expandieren. Und der europäische Hotelmarkt ist einfach ein anderer. Ne? Da ja. brauchst du Marken, die auf den Hotelmarkt und auf die Gäste hier mhm. zugeschnitten sind. Also, ähm, und deshalb genau, also die, die, die irgendwie, klar, entsprechend positioniert sind, aber die auch schon mal so... Ja, 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 genau. Verstehe. Und das haben wir eben mit dem Market Research gemacht, ähm, anfangs nach Corona ähm, und haben auf Basis diesen Market Research und die, der Findings ähm, dann eben die, die ähm, vier Marken äh, in, in oder vier Core-Marken und eine Collection-Brand äh, in der EMEA-Region äh, neu positioniert oder gelauncht. Wir haben letztes Jahr vier Marken. Ähm, das heißt, der Begriff, der, also die, die Marke an sich ist geblieben. Genau, die Marken okay. sind Ihr habt geschaut, was gibt es in Amerika und was kann man brauchen für Europa? Was könnte funktionieren? Genau, also es gab ja diese, äh, es gab vier Marken im europäischen mhm. Markt. Es wird eine neu ähm, eingeführt auf Basis des Market Research, den wir, den wir durchgeführt haben. Und genau, ähm, das sind die Marken Comfort, Quality, ähm, Ascent, äh, Clarion und, und Sleep wird eben neu eingeführt. Genau, ja. ähm, Ascent ist eine Collection Brand. Ähm, ist eine, also eine Boutique so Soft Brand mhm. für 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 Ja, lass den Fächer gerne mal durchgehen. Ähm, so ein bisschen. Alle machen einmal durch. Ja, 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 ja. <lacht> ja, ja. Ähm, genau, also Comfort und, äh, und Sleep sind tatsächlich Limited Service Brands. Also die heißen ähm, auch nur Comfort. Und ähm, Sleep heißt Sleep In. Sleep In, okay. Genau. Ja. Und äh, die anderen hießen früher Comfort In, ähm, okay. Quality In und so weiter, aber da ist es in nicht mehr da. Also okay, das haben alles wir, klar. Ähm, haben wir auch rausgenommen, weil wir auch mit dem Market Research so ein bisschen ähm, rausgefunden haben, das hat so einen amerikanischen Touch mhm. auch und den ja, wollen ja, wir eigentlich gar nicht. Ja. Ne? Wir wollen ja wirklich Das passt zu Sleep-In, definitiv, genau. so gefühlt. Ja. Genau. Ähm, ja, Comfort war immer so die Brot- und Buttermarke von Choice, wirklich so ja. die ähm, ähm, effizient, gutes preis leistungs in guten Lagen, ähm, aber einfach eine ähm, gute Flächeneffizienz, Personaleffizienz und äh, da haben die, die hat einfach einen neuen Anstrich bekommen, wird bunter, hipper, mhm. das Design-Konzept heißt Energy of Color. Okay. Ähm, also es wird, wird alles sehr bunt und, ja. und einfach jünger. Ähm, und was wir mit allen Marken gemacht haben, ist, wir haben sogenannte Hallmarks, also Markenzeichen, drei Markenzeichen pro Marke, die wirklich so den Kern der Marke bilden. Okay. Ähm, das ist jetzt bei Comfort, ist es zum Beispiel der Comfort Hub, das ist so ein multifunktionaler Social Hub, ähm, mhm. wo einfach hier Frühstück mit Lobby, mit Working ja. und so weiter ja. verbunden wird. Ähm, dann haben wir den Roaming Comfort Crew Member, der sich, ähm, der sich um die Gäste kümmert, aber der cross-trained ist, war gleichzeitig macht mhm. mit mhm. Ähm, Rezeption und so weiter. Ähm, und Traum dann, man einfach, ne? Ja, Alles genau. Kann, ne? <lacht> genau, und dann ähm, haben wir noch We Love Local, also wirklich ähm, auch so ein, so ein Retail-Pop-Up-Store mit, mit wirklich lokalen, ähm, äh, ja, einfach mit lokalem Fokus. Ähm, und diese drei Marken, also solche drei Markenzeichen gibt es für jede Marke, die wirklich den Kern eben bilden. Ähm, und darum herum sind die Brandstandards, die es natürlich geben wird. Ähm, aber wir wollen da wirklich der flexible Partner sein und wir sagen, okay, wir, wir, wir geben unseren Franchisees und unseren Partnern das Freedom within the Framework, nennen mhm. wir es, ähm, um halt sich den lokalen Gegebenheiten anzupassen, mhm. weil wir uns schon hauptsächlich auf Conversions fokussieren. Also ja. wir machen auch Neubau, wir haben auch einige Neubauprojekte. Projekte in der Pipeline, ähm, aber hauptsächlich, also jetzt gerade auch in der ganzen Marktlage und so weiter, ähm, macht Conversion halt am meisten Sinn und da braucht man die Flexibilität, ne? mm. auf jeden Fall. Ähm, genau, jetzt war Comfort, machen wir mit den anderen Marken auch noch weiter. <lacht> ja, 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 ich stelle mir gerade die Frage, also die heißt ja nur Comfort, weil das man sowas überhaupt markenrechtlich irgendwie schützen kann. Naja, die gibt es ja schon. Aber ja, Comfort in, das ja. ist ja noch irgendwie, Comfort ist halt mm. für mich so ein allgemeingültiges Wort, aber Scheint ja geklappt zu haben. Nee, die, aber die Marken gibt's sind ja schon eingetragen seit... Ja, ja. Nein, nein, als Comfort nicht. in. Wahrscheinlich. Das kann natürlich sein. Also so ein Hotel-Podcast <lacht> also ich jetzt ich kein hier Hotel-Podcast könnte ich jetzt, glaube ich, auch nicht eintragen lassen. <lacht> äh, weil ja, das halt ja, so allgemein... Aber wie gesagt, äh, die, die <lacht> ihr und, und die amerikanischen Kollegen, die werden da schon ein bisschen mehr äh, wissen als, als wir. Okay, Comfort, jawohl. Genau, 
Sleep in. Dann Sleep My am Schluss, das ist ja, unsere spannende okay. neue also, Marke, ja, die, ähm, die hebe ich mir bis zum Schluss auf. Ähm, Quality ist äh, eine Full-Service-Marke im Mid-Scale-Segment, ähm, ähm, wirklich ähm, ja, spielt mit solchen Themen, feel like home, make yourself at home, die, ähm, die äh, Gastgeber sind Hosts, mhm. ähm, da ist alles also Contemporary-Style, ohne jetzt zu viel Fokus auf Design und Lifestyle okay. zu legen, also eine klassische Mid-Scale Full-Service-Brand, die einfach ein bisschen mehr Komfort bietet als ein Komfort. Ja. <lacht> ähm, genau, das ist Quality. Ähm, dann Clarion ist wirklich am oberen Ende der Skala. Es also ist wirklich eine Design-Lifestyle-orientierte Full-Service-Marke, wirklich mit Fokus auf Individualität, auf ähm, ja auf Lokalität, mhm. auf jedes jeder Gast zu einem neuen Clarion was Neues entdecken können. Ähm, da sind zum Beispiel Hallmarks, ähm, das Hotel Signature, also das, das soll es was geben, wofür das Hotel bekannt ist, ja. auch Außer, also auch unter den Einheimischen zum Beispiel, mm, ne? wie mm. ein 25 Hours mit den, mit den Rooftop-Bars äh, ja, oder ja, so. Ne? Ja, Wo, ja. Ähm, also so sowas, ähm, und soll wirklich Design- und Lifestyle-orientiert sein, ist da wirklich der Fokus. Ähm, genau, und Sleep ist die ähm, Marke, die neu eingeführt wird ähm, und die halt wirklich komplett auf diesen Mark-Research basiert. Ähm, wo wir halt auch festgestellt haben, es gibt wirklich so ein, Refocus auf um, Wellbeing, also gerade nach Corona, Wellbeing, mm. Awareness, Balance, Natur, Nachhaltigkeit um, und so weiter. Und mit diesen Themen spielt um, spielt Sleep. Um, und es ist eine um, Limited Service Brand, aber Lifestyle, also Limited Service Lifestyle. Und um, spielt mit natürlichen Materialien wie Holz, wie Bambus, um, mit einer Yoga-Session in der Gym, um, healthy Grab and Go Snacks an der Bar. Also das zieht sich um, einmal komplett durch das Konzept durch um, und bleibt aber trotzdem halt auf der Immobilienseite immer noch flächeneffizient und immer noch personaleffizient, weil es immer noch Limited Service ist. Ne? Mhm. Um, also es ist wirklich ein, vom, vom Interieur und vom FFNE wirklich ein hochwertiges Lifestyle-Produkt, ja. aber gleichzeitig halt trotzdem Limited Service. Genau. Ja, das könnte manchmal anstrengend sein, so ein bisschen <lacht> äh, zu differenzieren, aber ja, es ist ganz klar, äh, wo sich die Marken unterscheiden. Genau. Ähm, wie und wo geht ihr denn auf, auf Hotels zu? Also wie, wie bahnt sich denn sowas an, hm. eine also Zusammenarbeit? Wir haben, wir haben natürlich ähm, viele äh, bestehende äh, Partner mit denen oder Franchisees, mit denen wir arbeiten. Nehmen wir auch uns die, der neuen Projekte uns wieder anschauen. Ähm, okay, also die schon was haben und die... Äh, eben genau, quasi in, unternehmerisch weiterentwickeln. Genau, okay. in, in der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass das ähm, Choice immer... Also du bist in erster Linie für den Aufbau zuständig, neue Häuser? Genau. Okay, genau. aber weniger Betreuung. Äh, nee, okay, genau, das, nicht. das macht, das macht Commercial. Ähm, aber das waren schon die Kollegen aus Amsterdam, oder? Auch aus Amsterdam, ja. ja, genau. Also wir haben komplett unsere ganze Entity, wir haben ja auch ein äh, Office in den jeweiligen Core-Märkten, also wir haben ein Office in München, wir haben eins in Frankreich, eins in, äh, in okay. UK, ähm, aber das Head-Office ist eben in Amsterdam. Okay. Mhm. Ähm, was war die Frage nochmal? <lacht> Äh, mit ähm, Aufbau der Häuser. Aber wir müssen nur einfach nochmal eins, eins zurück. Ja. Bin jetzt auch gerade äh, durchs Reinquatschen ein bisschen, bisschen äh, durcheinander gekommen. Gar kein Thema. Äh, wenn wir jetzt hier so ein Live-Publikum hätten, dann könnten sie einfach reinrufen. <lacht> was, <Aber lacht> was die Frage wie ihr, Nein, die Frage war, äh, wie ihr auf Häuser zugeht. Ja. Ähm, wie, wie, wie trifft man sich denn da? Ja, genau. Also ähm, wie gesagt, wir haben natürlich die, die bestehenden ähm, Partner und in der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass Choice immer sehr viel mit Individualhotels ähm, gearbeitet hat. Also im Sinne von, es gibt halt so... Äh, Pärchen, die halt ihr eigenes ja, ja, Hotel betreiben. Genau. So, ja, ne? ja. ähm, und und das, war, das, das waren so die Hauptpartner eigentlich von Choice immer, ähm, was wir natürlich auch weiterhin ähm, gerne machen. Ähm, aber wir fokussieren jetzt uns natürlich auch immer mehr auf, ähm, auf die größeren White-Label-Betreiber, weil das ist natürlich wichtig, in gerade im deutschen oder deutschsprachigen Raum, du hast natürlich selten direktes Franchise, weil du bei der, der Eigentümer ja immer einen Pachtvertrag will. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, du brauchst immer diesen Mittelmann in der, ähm, in der Mitte, ähm, was die White-Label-Betreiber eben, eben abbilden um diese Lücke zu schließen zwischen ja. den ähm, pachtaffinen ähm, mhm. Eigentümern und den ähm, pachtaversen äh, Markengebern. Ne? Mhm. Okay. Ähm, ja, das ist, ähm, ja. Das heißt, ihr habt so wirklich so eine Liste auch, sage ich mal, von größeren White-Label-Häusern. Genau. Und die geht man ganz für konkret an. Genau. Und sagt, ja. hier, lasst mal zusammensetzen und genau. schaut mal an. Ja, man hat natürlich ähm, äh, wir den Nö, weiß ich nicht. Äh, Herausforderungen wolltest du vielleicht sagen? 
Äh, indem man ähm, jetzt eben White Label Häuser angeht. Nee, man hat angeht, natürlich ne? so seine Partner, äh, mit, denen man, mit denen man immer also okay, die meistens auch, auch zusammenarbeitet, ja, ne, weil man irgendwie genau. sich schon kennt und weil, weil es halt gut funktioniert bei manchen Projekten. Ähm, wir sind jetzt gerade auch dabei, ein äh, Multi-Development Agreement mit einem unserer Partner ähm, abzuschließen, mhm. ähm, wo wir uns halt wirklich ähm, committen, dass wir wirklich mehrere ähm, Projekte miteinander ähm, verfolgen wollen. Okay. Ähm, das heißt, der andere Partner kommt dann irgendwie aus, dem, aus der Beratung und bringt euch dann... Nee, 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 mit, mit, einem, mit einem White Label Betreiber. Ah, okay. Genau, genau. Ah, alles klar. Ähm, aber ja. das ist natürlich keine Exklusivität. Also wir, wir ja. arbeiten mit allen ähm, Partnern draußen zusammen. Ja, nee, okay, ähm, und das ist üblich, genau, aber wir bekommen so natürlich über, üblicherweise die Projekte angeboten von den klassischen Maklern oder direkt von den Entwicklern. Wir sind natürlich auch in Kontakt direkt mit den Entwicklern, mit den Investoren, okay. ähm, die die also Projekte an uns rantragen. Ja. Ähm, oder wie gesagt, die Franchise ist direkt ähm, und die Makler. Aber üblicherweise, gerade wenn man mit den institutionellen oder mit größeren Projekten arbeitet, die institutionellen Investoren gehören, die die wollen ja keinen direkten Franchise, die wollen ja immer den Pachtvertrag und dann arbeitest du immer mit, mit einem White Label Betreiber zusammen. Mm, okay. Und wenn jetzt ein Haus neu entsteht, also wurde entwickelt und befindet sich im Bau, wann geht dann die Anfrage, wann kommt die Anfrage bei euch an als, als Franchisegeber? Ganz früh oder? Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal gibt es ja äh, noch nicht mal eine Planung. Da okay. gibt es einfach nur ein Grundstück und die sagen, wie viel, wie viel wie, wie, wie Zimmer könnt ihr euch da vorstellen mhm, und unter verstehen. welchen Brands oder mit ja, ja. Dual Brand okay. und so weiter. Ähm, und manchmal ist ein Haus schon fertig und hatte schon einen Pachtvertrag, okay. aber einer der Parteien hat sich irgendwie ja. äh, zurückgezogen und dann sagen, okay, wir brauchen einen neuen Betreiber. Okay. Und dann ist es natürlich auch wieder spannend, weil wir eben einfach flexibler müssen sind von den Anforderungen. Wir sagen nicht, wir brauchen jetzt wie Moxie zum Beispiel, genau die Zimmergröße ja, ja, genau. und gen ja. die Länge des Föhnkabels muss X sein, es muss genau der Stuhl und der Tisch sein, ähm, sondern wir haben natürlich die Hallmarks, die eingehalten werden müssen. Wir haben natürlich auch da, da außenrum die, die Design-Guidelines und, und, und so weiter, ähm, aber die sind halt anpassbar an die Gegebenheiten. Und deswegen können haben wir die Möglichkeit, auch noch in dem relativ späten Stadium von dem Projekt einzusteigen, weil ähm, wir uns dann halt auch trotzdem immer noch an, an, an das Gebäude anpassen können. Ja, ich also versuche die USPs äh, von Choice so einfach in dem Segment zu verstehen, ja. aber du sagst ja auch hier Freedom in the Framework. Genau, also ist Flexibilität. Eines, die Flexibilität äh, und dann allein das schon zu sagen, wir haben so und so viele Marken, mhm. also von dem Haus, was bislang von einem Ehepaar betrieben worden ist, eben bis zu einem größeren äh, White-Label-Haus. Ja. Also ich da wird mir klar, wo die Stärke eben ja. liegt von Choice Auf jeden Fall, und in Zukunft auch liegen kann. Ja. Genau, was wir auf, aus Immobiliensicht halt auch noch ein bisschen anders machen als, als die anderen großen Player da draußen, ist, dass wir uns auch kleinere Häuser anschauen, also ab 40, 50 Zimmern. Okay. In Hamburg hatten wir uns letzt, vor kurzem ähm, ein Projekt angeschaut, das hatte sogar nur 32 Zimmer, aber okay. dadurch, dass Hamburg ein sehr starker Markt ist, hat es ja. trotzdem noch funktioniert. Ähm, und die meisten großen Marken fangen ja immer erst ab 80, 100 Zimmern mhm. an. Ne? Ähm, und da haben wir natürlich auch nochmal einen ganz anderen Markt, den wir ansprechen können an kleineren Hotels, ja. die sonst überhaupt keine Chance hätten, auch ähm, ja, äh, unter so ein Markendach zu kommen. Ne? Genau, die da gar keine Chance hätten. Genau, ja, genau richtig. Genau weil es das Angebot auf, in dem Bereich vielleicht gar nicht, gar nicht gibt. Verstehe. Und ähm, habt ihr so eine Vorliebe für Stadthotellerie oder? Wir kommen natürlich klassisch aus der, aus der Stadthotellerie, ähm, Stadt und Business und ist also auch weiterhin der, okay, ja. der absolute Fokus auf ja. jeden Fall. Aber wir wollen uns schon auch ein bisschen mehr in, in die Ferienhotellerie ähm, diversifizieren, wie es auch, auch die meisten machen momentan, ne? Ähm, wir haben einige Projekte, haben uns in einem Golfresort ähm, oder am, am Meer auch wirklich Resorthotels. Ähm, Brauchst du da nochmal eine Marke oder, oder könnte man da schon sich vorstellen, welche Marke da dann passt? Auf jeden Fall, also für so Resorthotels ähm, passt Clarion mhm. ganz gut, okay. ähm, wenn es wirklich ein Neubau-Lifestyle-Design-Hotel ja, ja. ist. Ähm, und was auch sehr gut passt, ist natürlich Ascent, Ascent ja. ähm, was einfach, ähm, weil das gerade bei so, bei so Resorthotels einfach nochmal die Individualität so ein bisschen rausbringt. Mhm. Ne? Ähm, und, und das ist ja wirklich eine ähm, ja, Collection-Brand, die, die, die wunderbar auch für, für äh, Resorthotellerie passt. Mhm. Gut, dann würde mich natürlich interessieren, ähm, wenn dann die Zusammenarbeit beschlossen ist, wie bringt ihr euch so in diese Unternehmung ein als, als Franchise-Geber? Was ist so eure... Das ist euer Leistungsspektrum. Ja, als also wir unterstützen natürlich von dem Tag der, der Unterschrift ähm, an im Prinzip auch mit, ähm, mit unserem Construction Team, ähm, Planung und so weiter, wenn da, wenn da irgendwie die, die, der Bedarf da ist. Ja. Ne? Ähm, aber so die klassischen Franchise Services sind natürlich, also A, du bekommst natürlich den, äh, den Markennamen, du kannst den, den Markennamen ähm, verwenden und wirst einfach an das Distributionssystem ja. angeschlossen. Du hast ja im Prinzip 
ähm, immer zwei möglich oder zwei Hebel ähm, im Prinzip dem, dem Hotel zu helfen. Das eine ist Revenue steigern, Umsatz steigern mhm. ähm, oder Kosten senken. Mhm. Ne? Und auf Umsatz steigern Seite ist einfach das, das, der, der ganze das, das, das Distributionssystem. Wir haben, äh, Loyal, wir haben 5, 53 Millionen Loyalty-Member weltweit, okay. ähm, die, die natürlich über das Programm auch ähm, die Hotels füllen. Ähm, wir haben ein eigenes Revenue-Management-Programm, wo unsere Revenue-Manager zusammen mit einem ähm, mit einem automatisierten System ja. ähm, auch auch arbeiten und ähm, und und Empfehlungen abgeben. Das ist eine Art Backoffice ähm, einfach, für einfach Pricing abbilden, und ja. so weiter. Okay. Wir haben ein professionelles Sales und Marketing Team, das natürlich auf allen Messen ja. ähm, vertreten ist, um halt auch wirklich äh, Corporate ähm, mm -hmm. Business und so reinzubringen. Ähm, also das ist alles, was wir also quasi die gemeinsame Vermarktung, ganz genau, klar. Das, aller, genau, das aller ist Choice was wir, Partner, was wir auf auf der Revenue Seite, auf der Umsatzseite ähm, unterstützen können und auf der Kostenseite kannst du natürlich Kosten senken, indem wir ganz andere Verhandlungsmacht gegenüber den den OTAs auf dieser Welt haben, zum mm -hmm. Beispiel Booking.com, Expedia und so weiter. Okay. Die haben ja bei Individualhotels haben die ja häufig ähm, äh, Kommiss also äh, Provisionen von, von 18, mm. 20 Prozent, mm -hmm. ich glaube Expedia sogar 23 ja, oder so. Ja. Ne? Ähm, und da haben wir natürlich eine ganz andere Verhandlungsmacht, ähm, um, um dafür unsere Partnerhotels bessere Konditionen zu verhandeln. Ähm, und dann gibt es Möglichkeiten, Einkaufsplattformen, Mitarbeiter, ähm, Trainings und so weiter. Also das Spektrum, Spektrum okay. ist groß. Äh, Webseite, wie schaut es da aus? Bekommt man eine Webseite von Choice? Genau, die, die ah, okay. sind auf der, auf der Webseite also von Choice dann natürlich auch. Choice.com oder was? Genau, und dann genau. Slash und dann geht es weiter mit Stadt genau. und Hotel. Okay, das ist die Leistung. Was muss das Hotel tun, um da mit dabei zu sein? Ist das eine, eine jährliche fixe Fee oder ist es eine Umsatzbeteiligung? Oder? Nee, das ist äh, eine Fee, also die Franchise-Fee, die ähm, basiert auf den, ähm, auf den Umsätzen, mhm. also auf den Zimmerumsätzen auch nur. Wir, ähm, wir chargen nicht auf die, auf die F&B-Umsätze ja, zum ja. Beispiel, obwohl wir auch unterstützen beim F&B-Konzept mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, aber das, das äh, liegt dann trotzdem alles beim, ähm, beim, beim Betreiber. Okay. Und ähm, genau, es muss, die müssen natürlich ähm, den Standards entsprechen, ne? auch wenn wir flexibel sind, <lacht> müssen die Standards natürlich, muss, muss ja irgendwo äh, ein Magenstandard gegeben sein, ja, ja. Ähm, der, der halt auch zum Wiedererkennungswert führt dann. Ne? Aber wir unterstützen ja auch, ähm, also gerade jetzt Individualhotels mit ähm, auch finanziell bei, beim Umbau oder bei, bei, beim Rebranding sozusagen. Wir haben da auch gerade von Amerika ähm, gute finanzielle Ressourcen bekommen, um die halt ähm, auch mit, mit Key Money und so weiter zu unterstützen, ähm, damit, äh, damit der, der Umstieg halt auch leichter fällt. Ne? Mhm. Weil es kostet natürlich auch immer. Jetzt hast du vorher gesagt, dass Arcor ähm, traditionell Hotels betrieben hat und immer mehr Franchise äh, rausgibt. Mhm. Äh, Gibt es vielleicht aber auch einen anderen Trend, dass du sagst, bislang nur Franchise und man betreibt auch Mal wieder was selber? Naja, es kann ja nicht gleich zwei Gegensätze. Nein, 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 nein nicht, im gleichen, nicht, im, nicht im gleichen Haus, aber für, bei euch jetzt beispielsweise. Dass ähm, ihr mal eher als, als Betreiber auftretet. Dass wir selbst ja, als Betreiber, genau. so meinst du. Ähm, wir sind durchaus am Überlegen, auch ähm, strategische Pachtverträge uns anzuschauen. Ähm, aber es ist natürlich schwierig, weil wir haben sechs, siebeneinhalbtausend Hotels und die sind hm. alle franchised. Ja. Ähm, deswegen, es ist, in, es ist durchaus im Gespräch, ähm, aber es ist auf keinen Fall der Fokus. Hm. Also das wäre, wenn dann wirklich nur man sagt, okay, wir haben jetzt hier ein absolutes Flagship-Hotel, das okay. wir uns auf keinen Fall entgehen lassen ja, ja. wollen, okay. ähm, könnte man sich das vorstellen. Ähm, aber, aber generell ist das, ähm, ist das Businessmodell schon, schon reiner, okay. äh, reiner Franchise. Jetzt hast du vom, vom Rewards-Programm gesprochen. Mhm. 56 Millionen, sagst du, glaube ich? 53. 53. Aber bald wahrscheinlich 56. Bald, äh, <lacht> übermorgen wahrscheinlich dann 56. Ja. Äh, gewaltig. Mhm. Und äh, Markus Lehnert von Marriott, ich erinnere mich, mhm. als man den mal nach der wichtigsten äh, Marke gefragt hat mhm. bei Marriott, hat er äh, eben Bonvoy genannt. Mhm. Äh, interessant, ne? Ja, ja. Ist die Denke bei euch ähnlich? Oder die, ja. die, die Wahrnehmung? Ja, auf jeden das, Fall. Also das ja, wie heißt ist, das äh, Programm? Choice Privileges. Okay. Choice mhm. Privileges Programm. Ähm, es ist auf jeden Fall extrem wichtig. Ähm, wir bauen es halt in Europa auch gerade noch immer, immer noch weiter aus. Also werden ja viele, sage ich mal, wenn ihr sagt, 6.500 Häuser in US, mhm. 
von insgesamt siebeneinhalb äh, entsprechen auch die, genau, die, die, die Gäste und die Kunden äh, aus, die aus Amerika kommen. Ne? Genau. Mhm. Wir haben auch sehr, sehr viele Choice Privilege Member in, in Skandinavien. Ähm, okay. Den größten Teil unseres Portfolios in Europa, tatsächlich in Skandinavien, sehr, sehr schöne Design, Tagungs, äh, Konferenzhotels mit bis zu sieben, 800 Zimmern. Ähm, tolle Hotels und da haben wir ähm, sehr viele Choice Privilege Member tatsächlich in, ähm, in den Ländern. Ja. Mhm. Schweden, äh, ganz Skandinavien eigentlich. Ja. Warum gerade? War, ähm, war da der Aufbau irgendwie? Also du meinst jetzt Gäste? Gäste, ja, aber ja, auch okay. Hotels. Und auch Hotels <lacht> entsprechend. Nee, nee, muss ja, genau, das eine bringt das andere. Ja, genau. Okay. genau. Der größte Anteil ähm, äh, unserer Hotels ist in, ähm, ist in Skandinavien. Ja. Okay. Hat sich aus der Vergangenheit ähm, Entwicklung so ergeben, aber... Das ja, ist natürlich mit, ja. unserem, mit, einem, mit unserem Partner Nordic Choice, ähm, die das als Master-Franchise betreuen, ähm, die da sehr erfolgreich waren. Richtig, das, ähm, das ist mir natürlich ein Begriff. Ja. Genau, genau. Okay. Ähm, aber, also wir expandieren da natürlich auch weiter, aber der Fokus jetzt momentan liegt schon wirklich auf, auf Zentraleuropa. Spannend. Ja. Also ich habe das Gefühl, da gibt es äh, viele tolle Sachen zu tun. Ja, gibt viel zu tun, Und es das gibt stimmt. auch äh, lange nicht für alles äh, die Antwort, ne? Mhm. Bitte? Es gibt auch für lange nicht für alle Fragen die eine Antwort. Das heißt, du bist da wirklich in einer, nee, es in ist einer gestalteten, ein, genau, in einer es Position, ist ein wo du es äh, gestalten Prozess, kannst. Trial ja. and Error. Ein bisschen. Also es ist auch ist ein, schon ein bisschen wie ein Startup im Kopf. Ja. Ja. Was ganz nice ist, weil man natürlich die, äh, finanziellen, den, genau. den finanziellen ja. Background äh, nutzen kann, aber trotzdem halt flexibel ist in, mhm. in unserem äh, europäischen Konstrukt. Ne? Ähm, weil wir ich sitze direkt neben unserem CEO ne, im, im Büro mhm. nebenan, da sind die Wege halt kurz. Ne? Es ist jetzt nicht so, wie man sich es vorstellt in so einem riesen Corporate, sage ich mal, weil wir sind ja in Europa ähm, von der Struktur her relativ schlank. Ja, genau. und die Erwartungen der Amerikaner oder der amerikanischen Mutter, die sind realistisch, sage ich mal, was jetzt so die Zukunft angeht oder ist es so, ich, keine Ahnung, ich habe noch nie mit Amerikanern zusammengearbeitet. Die sind oder, natürlich ambitioniert, oder die, aber oder sind Challenge die, accepted. Ja, okay. <lacht> Challenge ja. nee, ähm, es, es sind natürlich ambitioniert, ganz klar. Also wir wollen... Äh, Weil ja nie so Jahren. abschließend begreifen, wie der andere Markt dann wirklich es ist natürlich, sich zusammensetzt. Ja, ne? das, das, so das kann das, natürlich das immer Thema, eine ja. interne... Äh, also ich habe einmal in Frankreich gearbeitet für, für Voyage Privé Südfrankreich mhm, und habe dann für die den Dachmarkt äh, aufgebaut und repräsentiert und ja. Ei, ei, ei. Ja. <lacht> äh, da hat man schon einen Stolz natürlich in Frankreich gehabt auf das Erreichte im Heimatmarkt. Ja. Äh, aber es hat ja noch lange nicht bedeutet, dass man die gleiche Stärke auch sofort äh, in Deutschland eben hat. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, nee, die Märkte sind komplett anders und Europa funktioniert komplett anders als die USA und wir sind da auch im, im regen Austausch, das uns gegenseitig ähm, halt auch bewusst zu machen. Aber genau deswegen haben die uns ja auch ähm, die, die, die Freiheit gegeben, gegeben und die Freiheit genau. gegeben, ähm, hier unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, weil anders geht es gar nicht. Ne? Mhm. Ja. Wahnsinn, richtig gut, richtig gut. Ähm, wo liegen gerade so in, dem, in eurem Umfeld äh, der, der Franchise-Geber die, die Herausforderungen? Was, was, was ist da gerade so? Wo, wo drückt er gerade Schuh? Der Franchise-Geber? Ja. Ähm. Also was jetzt Choice angeht und, und wenn man euren Blickwinkel jetzt einnimmt. Wo kommt zu wenig, äh, kommt zu, zu wenig rein, was man sagt, hier, wir wollt ihr nicht mit uns zusammenarbeiten, oder? Nee, gar nicht. Das, das Thema mit, mit Franchise. Oder wollen sich die, die, die Familienbetriebe nicht so schnell öffnen, wie man das Mega. gerne also es ist hat. Kapieren gerade Sie es nicht. Im, im Conversion Markt gibt es sehr viel momentan, weil also da ist da ist sehr viel Bewegung. Neubau natürlich weniger ja. wegen, <lacht> wegen der äh, ja, ja, bekannten klar. Marktlage. Ja. Ne? Nehmen wir äh, jetzt einfach darum, das ein bisschen nochmal abschließend einzuordnen. Ja, ja. Ähm, nee, aber was tatsächlich natürlich immer ein Thema ist, ist, wenn du Franchise, ähm, wenn du selber nur Franchisegeber bist und immer diese dritte Partei brauchst, die, mhm. die ähm, den Mittelmann zwischen ja. dem, dem Vermieter ähm, und, dem, und dem Markengeber spielt, dann bist du, dann sitzen natürlich immer drei Parteien am Tisch, die mhm. sich einigen müssen. Okay. Ne? Ja. Und selbst wenn du dir mit einer Partei einig bist, heißt es noch lange nicht, dass die, an, dass die Partei sich mit dem Dr also mit dem Eigentümer ja. einig wird. Ja. Ne? Ja. Also selbst wenn wir uns, sage ich mal, einen, ähm, mhm. einen Franchise-Vertrag ausverhandelt haben und, und, äh, und unterschrieben haben, ähm, kann es immer noch passieren, mhm. dass, der, dass der Mitvertrag halt nicht unterschrieben wird. Ne? Und die mehr Parteien am Tisch sitzen, umso schwieriger wird es halt alle irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ähm, und das ist, glaube ich, halt, wenn du rein Franchise machst, ähm, ein bisschen die Herausforderung. Ähm, aber du hast natürlich halt auch 
einfach von aus, aus Franchisee-Sicht oder aus Kundensicht, ähm, haben wir halt den Vorteil, wir können uns halt auch wirklich rein auf unsere Franchises fokussieren ne? mhm. und auf deren Erfolg ähm, fokussieren, während halt ein Marriott oder ein Aqua, die haben ihre eigenen Hotels, ja, ja. die sie managen, Ach. die sie betreiben, die sie franchisen, da ist halt kein Fokus, also weniger mhm. Fokus da. Ne? Ähm, ja, also die halt Kräfte, Vorteil, Kräfte da zu bündeln, genau, ist einfach halt bedeutend, wirklich, bedeutend schwieriger. Ne? Ja, genau. Und äh, so ist es aber auch eine ganz klare <lacht> Kommunikation nach außen, ne? Was seid ihr? Was könnt ihr anbieten? Wen sucht ihr? Und so, so könnte das Match aussehen. Ja. ja, das war jetzt genau die Antwort, die ich mir hofft habe. Einfach so, um <lacht> nur mal eine Einordnung zu bekommen, wo, wo, was ist am Ende wirklich so das, äh, die, 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 die Schwierigkeit, sage ich ja. mal nochmal. Ja, aber mit den drei Parteien, ganz klar. Ja. Das ist halt so der Mittelmann. Versucht alle zusammenzubringen. Genau. <lacht> Toll. Aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass du da genau die Richtige für bist und, äh, Siehst, ja, macht mir auch Spaß. Dass du, äh, dass du da Erfolge feiern wirst. Freue mich. Und wirbst du jetzt auch fürs nächste, für den nächsten Award von Matt oder bist du da jetzt raus? Nee, wir Eigentlich. sind ja, also wir, wir, nee, nee, es ist ein laufendes Netzwerk. Also wir okay. sind da auch immer ständig, wir bringen ja auch White Paper raus. Wir haben letztens erst wieder bei ähm, KPMG, den KPMG Bulletin. Man muss sich da auch Jahr für Jahr beweisen, dass ich, man noch, ich noch, auch noch, noch, noch Talent was genug hat. Ja. Und, so geschrieben, genau. okay. ähm, und wir sind da, wie gesagt, mit dem Bauministerium in diesen Think Tanks, also in verschiedenen, verschiedenen Themen. Und ähm, bereiten aber halt jetzt zum Beispiel gerade die, die nächste Matt Award Verleihung vor. Okay. Ähm, also für die, für die nächsten Mets. Aber das ist ein Netzwerk, das wachsen soll. Also es ist nicht so, dass es nur einmal ein Preis ist und dann hast du nichts ja. mehr damit zu tun, sondern das ist schon on, ein ongoing Project tatsächlich. Und hat eigentlich die junge Generation so auf manche Themen hier äh, ganz andere, einen ganz anderen Blick, ganz andere Meinungen von irgendwas? Ja, ich hoffe doch. Ja? <lacht> also ja, gerade also zu Themen mit, mit Sustainability ja, ähm, und sowas, da haben wir bei uns im Netzwerk auch einige Unternehmer, junge Unternehmer, die, die, das halt, die das halt auch vorantreiben wollen. Und genau deswegen nehmen ja solche Leute oder so, solche mhm. Insta ähm, Institutionen wie das Bauministerium, fragen uns halt auch nach ja, unserer ja, Meinung, genau. weil, weil wir eben hoffentlich auch mal einen anderen Standpunkt vertreten. Genau, oder da wär, da neue da wär, genau explizit, können. genau. Da und in solchen Netzwerken genau. werden es dann wenige bis, wird es niemand geben groß, der eben solche Themen ausblendet. Ne? Ja. Weil er sagt, ich muss noch ein paar Jahre und dann <lacht> nach mir die Sinnflut. Ne? Genau, nach mir die Sinnflut. Ja, ist ja so. Haben Weil ein ihr gestaltet ja die, die, die Hotellerie und das Marktumfeld von morgen. Ja? Genau. Also Sehr die schön. Immobilienwirtschaft von morgen. Ja, ja, genau. genau. Die Immobilienwirtschaft. Super, Andrea Roter. Haben wir Spaß gemacht. Danke dir. <lacht> äh, cool. Haben wir es hinbekommen, hier am Frankfurt Flughafen. Mhm. Und Musst dann du zum Flug oder zum Zug? Äh, Zug. Zug. Zug, ganz genau. Und da bin ich schon gespannt, wo, an welchem Bahnhof, an welchem Flughafen. Nächstes Mal in Amsterdam. In Amsterdam. Auf dem Boot in, äh, in den Krachten. Wäre doch mein lustiger Das machen wir. Also ist, lustiger ist hiermit, Podcast, hiermit verabredet. Super. <lacht> Aber im Sommer bitte. Im Sommer, genau. Ich freue mich schon. Danke ja. dir. Danke Andrea. dir. Merci.